Essa era meu sonho de infância, que era ser piloto, e piloto da Vale, que pô, lá, cheguei lá. E vou te pedir três coisas. A primeira, não me faça sentir dor, que você sabe que eu detesto. A segunda, me perdoe de alguma coisa que está errada, que eu fiz errado aqui na Terra, mas acredito que não me sempre esqueci meus pais. E a terceira, põe alguém para me receber, porque assim eu acredito. Porque quando a gente nasce aqui, são nossos pais que nos recebem. Silenciei minha mente e comecei a sentir a pior, o pior sentimento da face da Terra. Que aeroporto é esse chamado morte que eu vou gozar daqui um pouco? O que é a morte? Será que vai ter alguém mesmo para me receber? Será que existe essa vida após a morte? Né? Porque a teoria cristã fala que você vai para o paraíso se fizer o céu, se fizer o errado, você vai para o inferno. Sim. Aí você passa para a parte espírita, fala que daqui no caso você se regenera e volta. Mas ninguém nunca chegou para mim e falou assim, é desse jeito. Então, cria uma tremenda interrogação dentro da gente o que é a morte e o medo louco desse tal de morte. Pois bem, e eu fiquei ali vivendo isso, vivendo isso, vivendo isso, até que o comandante bate no meu ombro e diz a seguinte frase. Desculpa, velho, o erro foi meu e a gente se encontra do outro lado da vida. É, agora é o outro lado da vida, né? Aí eu vou falar, eu vou falar para vocês exatamente como eu falei para ele. Porque isso está no fly agora. Eu vou falar exatamente como eu falei. Aí quando ele bateu aqui e falou, desculpa, velho, o erro foi meu e a gente se encontra do outro lado da vida, eu saí do meu trânsito. E eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, ele tremia e suava. E a nossa cabine estava um gelo. Aí eu pensei assim, caramba, o cara já está morto. Dessa forma. Aí eu, nesse momento, aí eu, eu digo, digo e afirmo e assim embaixo, em dorso. Eu, tive, eu fui tomado por uma certeza de vida que só Jesus poderia dar para mim. Mas a mesma certeza que eu tenho que um dia eu vou bater um papo com São Pedro, eu tive de vida. E não só a minha, a minha, a dele, a de todo mundo. E era a coisa mais ilógica do mundo. Pô, um monte de árvore, meio da selva amazônica, eu acreditando na vida. Vamos embora. Acabou o combustível do... Aí ele faz o speech dele, aquela coisa toda, e fala assim, que todos nós, um bom final, isso. Aí eu olhei para ele assim, esse tal desse bom final, né? Ali, um comandante que estava posado em Santarém, o Sábio, aí o Sábio, eu passei isso, o que é que houve? Aí ele começou, é que tivemos um erro dele, e não fala o que é. Aí diz assim, é, o combustível está acabando, estamos indo para Marapá, olha que informação errada. Estamos indo para Marabá e vamos iniciar nosso curso, nosso curso forçado. Se não, der, se não der certo, estaremos orando por vocês. Aí, orando por vocês é um cacete. A gente vai se dar bem. A gente vai se dar bem. Vamos, vamos ficar perfeitos. Vamos se dar bem. Vamos se dar bem.